இந்த தலைப்பை தோழர் பசுக்கவுதம் முன்னவர்கள் எனக்கு அளித்தார் அவருடன் கொஞ்ச நாள் அந்த தொகுப்புக்காக வேலை செய்த பொழுது அதனால் என் மீது அன்பு கொண்டு இங்கே அழைத்திருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் இதையெல்லாம் பேசும் அளவுக்கு எனக்கு வயதும் போதாது அனுபவமும் போதாது பெரியாரும் பொதுடம் இந்திய பொதுடமையாளர்களும் உறவும் முரணும் என்கிற விஷயத்தை பேசுவதற்கு இயக்கத்தில் இருக்கிற தலைவர் குளத்தூர் மணியனன் அவர்கள் போன்றவர்கள் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நெடுங்காலமாக கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கம்யூனிஸ்டுகளுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு புறம் கம்யூனிஸ்டுகளும் காலையில் முத்துமோகன் சார் பேசிய பொழுது அவர்களும் அவர்கள் தரப்பில் இருந்து தங்களுடைய வாதங்களை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு சிக்கலான தலைப்பு பைபிளிலே ஒரு வாசகம் உண்டு பழைய புண்களை கிளறாமல் என்கிற ஒரு வாசகம் உண்டு அதுபோல் தான் இதுவெல்லாம் இந்த உறவும் முரணையும் பற்றி பேசுவது பழைய புண்களை கிளறுவது போல இங்கே இளைஞர்கள் இருக்கலாம் இளைஞர்களில் கம்யூனிஸ்டுகள் இருக்கலாம் அல்லது குறைவாக இருக்கலாம் பெரியாரிஸ்டுகள் இருக்கலாம் தலித்திய தோழர்கள் இருக்கலாம் இவர்களுக்குள் இருக்கிற முரண்களை பேசுவது என்பது முரண்படுவதற்காக அல்ல நாம் கூர்மை அடைவதற்காக ஒன்றுபடுவதற்காக அந்த நோக்கத்திலிருந்து நான் இதை எனக்கு அறிந்த மட்டில் நான் இதை பேசுகிறேன் நான் இந்த தலைப்பில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை செய்து கொள்கிறேன் பெரியாரும் இந்திய பொதுடமையாளர்களும் கூட்டுறவும் முரணுறவும் என்று அந்த தலைப்பை மாற்றிக்கொள்கிறேன் இதை பற்றி ஏற்கனவே நிறைய ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக முதல் காலகட்டம் இந்த ரெண்டு அதாவது பெரியார் வந்து பெரியாரை பற்றி காலையில் உங்களுக்கு எல்லோரும் அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள் நான் ஒன்றும் புதிதாக உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டியதில்லை அவருடைய பரப்பு மிக நீண்ட நெடியது இந்திய அரசியல் வானில் இந்த துணைக்கண்ட அரசியல் வானில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்பும் பின்பும் ஈடும் இணையும் அற்று ஒரு போர் புரிந்தவர் அதே போல ஒரு போராட்ட வரலாற்றை உடையவர்கள் பொது உடைமையாளர்கள் இவர்கள் இவர்களிடையில் அந்த கூட்டுறவு இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் நிகழ்ந்தது மீதி எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒரு முரண் உறவு தான் மோதிக்கொண்டு ஒரு சின்ன சண்டை சச்சரவுகளோடு அந்த உறவு தொடர்ந்தது அந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிலிருந்து முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி என்கிற ஒரு கட்சியை உருவாக்குவதற்கும் அந்த கட்சியை பாதுகாப்பதற்கும் முன்னெடுப்பதற்கும் நடந்த ஒரு போராட்டம் பெரியாரை ஒரு எதிர்மறை ஆசான் என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்த கோ கேசவன் கூட அந்த காலம் ரொம்ப இனிமையான நாட்கள் என்று சொல்லுவார் அதே போல் எஸ்விஆர் அவர்கள் எஸ் வி ராஜதுரை அவர்கள் இந்த துறை இந்த காலகட்டத்தை பற்றிய நீண்ட ஆய்வுகளை செய்திருக்கிறார் விடியல் பதிப்பகம் இரண்டு பெரியார் சுயமரியாதை சமதர்மம் என்கிற ஒரு நூலையும் ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்கிற நூலையும் போட்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கி ஏறக்குறைய ஐம்பத்தி ரெண்டு அல்லது ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பெரியார் ஆதரித்த ஒரு அரசியல் கட்சியாக தேர்தலில் அந்த கட்சியை ஆதரித்து அதற்கு முன்பு அந்த கட்சி தடை செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த கட்சியின் மீது அடக்குமுறைகள் ஏவப்பட்ட பொழுது அதை எதிர்த்து தொடர்ச்சியாக களத்தில் நின்று போராடி அவர்களுடன் ஒரு நெருக்கமான கூட்டுறவை நோக்கி போன சமயம் அது அந்த கூட்டுறவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏறக்குறைய முடிந்து விட்டது அது சட்டமன்றத்தில் அன்றைய குலக்கல்வி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது அதற்கு எதிர்த்து ஓட்டு போடாமல் டெல்லிக்கு பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் சென்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது மிக கடினமாக ஒரு கடி இன்று வந்து பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவளித்த பொழுது எப்படிப்பட்ட விமர்சனங்கள் எழுந்ததோ அப்படிப்பட்ட விமர்சனங்கள் எழுந்து ஒரு கடினமான விமர்சனமாகவும் முரண்பாடாகவும் மாறிவிட்டது நான் இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன் முதல் சந்தர்ப்பம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழகத்தில் உருவாகவில்லை அது உருவாகி கொண்டிருந்த காலம் என்று சொல்லலாம் ரெண்டு தரப்ப காங்கிரஸில் இருந்து காங்கிரஸ் சோசலிஸ்டுகள் பி சீனிவாசராவ் போன்றவர்கள் அதிலிருந்து வளர்ந்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் இன்னொரு புறம் தமிழக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு மிக முக்கியமான தலைவர்களை மிக முக்கியமான தலைவர்களாக இருந்த அந்த தலைவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருந்த காலமாக சுயமரியாதை இயக்கம் இருந்தது ஜீவானந்தம் லட்சுமிதரன் இன்னும் பல தோழர்கள் வந்து அந்த பெரியார் சுயமரியாதை அந்த சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சியின் வழியாகத்தான் ஒரு பொதுடமையாளர்களாக மலர்ந்தார்கள் ஆனால் இன்று ஆனால் இன்று திரும்ப சொல்லும் பொழுது பி ராமமூர்த்தி தோழர் போன்றவர்கள்லாம் 
நாங்கள் சுயமரியாதை இயக்கத்தை எப்படி காங்கிரஸ் கட்சியை சோசலிசத்துக்கு வென்றிருப்பதற்காக முயன்று கொண்டிருந்தோமோ அதே போல் வந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை நாங்கள் சோசலிச பாதைக்கு வென்றெடுப்பதற்காக உள்ளுக்குள்ளாரை போராடினோம் என்று எழுதுகிறார்கள் இந்த காலகட்டம் ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம் என்று நினைக்கிறேன் பெரியார் இந்த காலகட்டத்தின் இறுதியில் கடைசியாக இருவரும் முரண்பட்டு பிரிந்து போகும் பொழுது ஜீவானந்தம் அவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சமதர்மியே கிடையாது என்று நீங்கள் ஒரு விஞ்ஞான சோசலிச சமதர்மியே கிடையாது என்று சொல்லிய பொழுது குடியரசு பத்திரிகையில் வந்த ஒரு வாசகம் பெரியார் சமதர்மி தான் அவர் சுயமரியாதை சமதர்மி தான் நீங்கள் சொல்வதுல மார் செங்கல்ஸை பார்த்து அவர் சமதர்மத்தை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அந்த விவாதம் முடிந்தது அந்த காலகட்டம் மிக முக்கியமான சிங்காரவேலர் அவர்களுடன் ஏற்பட்ட கூட்டுறவு தொடங்கி அந்த கூட்டுறவு அதற்கு பிறகும் உண்மையாலுமே பெரியார் சுயமரியாதை அந்த சுய சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் மாநாடு நடந்த உடனே காங்கிரஸ் சோசலிஸ்ட் கட்சியில் போய் சென்று சேர்ந்து விட்டது ஆனால் அதற்கு பிறகும் கூட சிங்காரவேலர் பகுத்தறிவு புரட்சி பத்திரிகைகளில் எழுதி கொண்டு வந்திருந்தார் குடிசேரசிலும் அவர் முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு வரை முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை கூட அந்த பத்திரிகைகள் அவளுடைய கற்றை வந்தது பிறகு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் பொழுது ஜீவா அவர்கள் இந்தியை ஆதரித்த பொழுது அதற்கு எதிராக சிங்காரவேலர் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து அரசு ஒடுக்குமுறையை கண்டனம் செய்ததை குடியரசு பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்கத்திலேயே ஒரு செய்தியாக வெளிவந்தது இதெல்லாம் அந்த முதல் காலகட்டத்தினுடைய இது அதற்கு பிறகு முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு இந்திய பொதுடமை கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு உருவானது அந்த முதல் காலகட்ட உறவு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் தோமுசி ரகுநாதன் அவர்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் ரஷ்ய பு தமிழ் இலக்கியத்தில் ரஷ்ய புரட்சி என்கிற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாரதி கிட்ட இருந்தெல்லாம் வந்து ரஷ்ய புரட்சி பற்றி பாரதி எங்கெங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு தெரிஞ்ச தேடி எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு அப்புறம் லெனின் பற்றிலாம் எங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு தேடி எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு ஆனால் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கி அதுவும் குறிப்பாக முப்பதாம் ஆண்டு தொடங்கி அந்த முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை அகிலத்தினுடைய செயல் மூன்றாம் அகிலம் ஒன்று இருந்து மூன்றாம் அகிலம் இந்தியாவில் எப்படி ஒரு புரட்சிகர கட்சி உருவாக்க வேண்டும் என்பது குறித்த செய்தி குறிப்புகளெல்லாம் தமிழில் வெளியிட்டு கொண்டிருந்த குடியரசை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லியிருக்க மாட்டார் இது போன்ற ஒரு பின்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது இந்த காலகட்டத்தை அவ்வளவு எளிதாக கம்யூனிஸ்டுகளால் நினைவு கூற முடியவில்லையோ என தொடங்கு தோன்றுகிறது இரண்டாவது காலகட்டம் மிக முக்கியமானது அதுவும் நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தமிழ் இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தடை செய்ய சுதந்திரம் வாங்கிய உடனே நேரு அவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தடை செய்து விடுகிறார் தடை செய்த உடனே அதை எதிர்த்து அவர்கள் மீது வழக்குகள் தெலுங்கானாவில் இங்கு பக்கத்தில் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது பன்னிரெண்டு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதை எதெல்லாம் எதிர்த்து பெரிய நடைமுறை களத்தில் போராட்டங்களை நடத்தி அவர்களுக்கு விடுதலையை வாங்கி கொடு விடுதலை எல்லாம் பெரும் அளவுக்கு அந்த இயக்கம் நடந்த பொழுது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாகவே திராவிடர் கழகமும் பெரியாரும் ஜனநாயகவாதிகள் அவர்களுடன் நம்முடைய கூட்டுறவு உறவு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசப்பட்டது இந்த உறவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து பெரியார் பலவிதமான கம்யூனிஸ்டுகளிடம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் பலவிதமான விட்டுக் கொடுத்தலுடன் பேசுகிறார் நாங்கள் வந்து இந்த சுதந்திர தம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டே அவர் சுதந்திர தமிழ்நாடு என்கிற ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து விட்டார் நாங்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் பேசுகிற ஒரு ஃபெடரல் போன்ற இந்த பதினெட்டு ராஜ்யங்களுடைய கூட்டரசு போன்ற ஒன்றை கொண்டு வந்தால் நாங்கள் எங்களுடைய இந்த தனிநாட்டு கோரிக்கை கூட விட்டு விடுகிறோம் நாங்கள் வந்து அவர்கள் மீதெல்லாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் என்று பேசுகிறார் ஆனாலும் அந்த ஏறக்குறைய நான் சொன்னது போல் அந்த இந்த பழைய புண்ணை நான் ஆழமாக கிளறவில்லை மேலோட்டமாக சொல்லி கடந்து போகிறேன் ஆனால் அந்த அந்த பிரச்சனை ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பிஆர் அவர்களுடைய ஒரு செயலால் அதை இறுதியாக மீட்டெடுக்க முடியாத நம்பிக்கை இன்மையாக மாறிவிட்டது ரெண்டு தரப்பாரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நினைக்கிறேன் குறிப்பாக கம்யூனிஸ்டுகள் பெரியாரை புரிந்து கொள்வதில் நிறைய சிக்கல்கள் இருந்தது நான் இந்த முரண்ணுறவு கூட்டுறவு என்பதில் இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நரேட்டிங் இதுக்குள்ளாரில் போ போனோம் என்றால் அவர்கள் ஒரு சான்றை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் இவர்கள் ஒரு சான்றை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் இந்த சண்டை எப்பொழுதுமே முடியாது இவர்கள் ஏதாவது புது சான்றை கிளறி எடுத்துக்கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் இந்த பாலிமிக்ஸ் ரைட்டிங்ஸில் அது ஒரு பிரச்சனை அது செய்ய வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனால் அதை விட மிக முக்கியமாக நான் சில தத்துவ விஷயங்களை சில ஃபிலாசபிக்கல் கொஷின்ஸை எப்படி ரைஸ் பண்ணாங்க எப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க 
அப்படிங்கிற இதை மட்டும் நான் உங்களிடையே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவதாக பெரியார் என்றாலே சாதி ஒழிப்பு சாதி ஒழிப்பு தானே கம்யூனிஸ்டுகளும் சாதி ஒழிப்பில் உடன்படுவார்கள் அதில் ஒன்றும் அவர்களுக்கு சாதி முறையை நாங்களும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்வார்கள் ஆனால் பெரியாருடைய சாதி ஒழிப்பு இதை வந்து ரெண்டு காலகட்டமாக பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அவர் அவரை பொறுத்தவரை சாதி ஒழிப்பு ஒரு ஒரு காலகட்டத்து வரைக்கும் ஒத்தி வைக்கப்பட வேண்டிய லட்சியம் அல்ல அது அன்றாட போராட்டங்கள் அன்றாட விஷயங்களோடு சேர்ந்தது தான் சாதி ஒழிப்பை தள்ளி வைத்து பார்க்கிற ஒரு அவர் அவர் செய்யவில்லை எல்லா போராட்டங்களின் ஊடாகவும் எல்லா செயல்களின் ஊடாகவும் எல்லா பேச்சுக்களின் ஊடாகவும் எல்லா விதமான இதன் ஊடாகவும் அவர் அவர் சாதி ஒழிப்பை நோக்கி முன்னேறுவதைத்தான் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அது ரெண்டு விதமான கால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ப்ரீ கலோனியல் இப்போ காலனிய காலத்தில் ஒரு அந்த நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை அவர் ஒரு விதமான தந்திரத்தை மேற்கொண்டிருந்தார் அவர் தேசிய சூழ்ச்சிக்கு பலியாகாமல் என்று எல்லாம் கேட்கிறார்கள் அல்லவா நாடு நாட்டுக்கு நீ என்ன செய்தா என்று சொல் நாட்டுக்கு நாடு உனக்கு என்ன செய்தது என்று கேட்காதே ஏதாவது சொன்னால் உடனே வந்து உனக்கு தேசபக்தி இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள் அல்லவா அதை பெரியார் எதிர்கொண்டார் பெரியார் அந்த சுயமரியாதை என்கிற கருத்தாக்கத்தையே சுயராஜ்யம் என்கிற கருத்தாக்கத்திற்கு எதிராக முன்வைத்தாரோ ரெண்டு விதமான எனக்கு தோன்றுகிறது ஒன்று வந்து சுவ தர்மம் அவரவர் அவரவது குல தர்மங்களை கடைபிடிப்பது தான் முறை என்று தேசியவாதிகள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு எதிராக இந்த சுயராஜ்ய சுயராஜ்யத்திற்கு எதிராகவும் சுய தர்மத்திற்கு எதிராகவும் அவர் சுய மரியாதையை முன்வைத்தார் உனக்கு ராஜ்யம் ஒரு கேள்வியை அற்புதமாக முன்பே அவர் எழுப்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகளிலே சிங்கியார் வேலர் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் சுயராஜ்யம் யாருக்கு என்று கேள்வி எழுப்பினார் ஆனால் பெரியார் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேள்வியை கூர்மைப்படுத்தினார் சுயராஜ்யம் எதுக்கு என்று கேள்வி எழுப்பினார் சுயராஜ்யம் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை கட்டி காப்பாற்றப்பதற்காகத்தான் சுயராஜ்யம் என்றால் அந்த சுயராஜ்யம் உனக்கு தேவையா என்று கேட்டார் இந்த வெள்ளக்காரன் பிரிட்டிஷ்காரன் ஆட்சியிலேயே உன்னை இவ்வளவு அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உன்னை இவ்வளவு கீழ்ப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி இருக்கும் இவர்கள் என்னென்னலாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய புராணங்கள் மரபுகள் எல்லாம் எப்படி சாதியை கட்டி காப்பாற்றியதாக இருக்கிறது என்று மரபை போற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மரபு தான் உனக்கு தேவையா ஆகவே உனக்கு முதலில் சுய மரியாதை வேண்டும் சுய மரியாதை வேண்டும் என்றால் நீ கூட்டாக இருக்க வேண்டும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் நீ உன்னை மேலாக கீழாக நினைக்கக்கூடாது நீ சூத்ரன் சூத்ரன் பஞ்சமையனோட மேலானவன் என்று நினைத்து கொண்டிராதே நீ பார்ப்பன மக்களுக்கு வப்பாட்டி மக்கள் உன்னுடைய தாய் காலையில் முத்துமோன் அவர்கள் சொன்னது போல உன்னுடைய தாயே அவன் வேசி மகளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் உனக்கு சூடு சுரணை இருக்கிறதா என்கிற ஒரு நீண்ட கேள்வியை அவர் எழுப்பினார் அதற்கு பிறகு அந்த அந்த கேள்விகள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தோடு மற்றதற்றெல்லாம் அந்த அது வந்து அட அவர் அந்த கடைபிடித்த எல்லாவற்றோடும் அது தொடர்ந்தது அவர் எதிர்த்து பேசிக்கொண்டிருந்த இந்திய தேசியம் இந்து மதம் என்கிறதெல்லாம் அரசு கட்டமைப்புகளாக நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வந்துவிட்டது அப்பொழுது அவர் சொன்னார் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறினால் தான் சாதி ஒளியும் என்று திரும்ப திரும்ப பேசிக்கொண்டிருந்தார் இன்று பல பேரும் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக ஒரு சிலர் தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு கேட்பது சாதி ஒளிவதற்காகத்தான் இந்தியாவில் இருக்கும் வரை சாதி ஒளியாது இந்த அரசியல் சட்டம் சாதியை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் இன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்முடைய நீதிபதிகளுடைய கூற்றுக்களையே பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் கேரளாவில் நடைபெற அந்த நடந்த அந்த மாநாட்டில் நீதிபதிகளே சாதியை காப்பாற்றுவது என்கிறார்கள் அரசியல் சாசன சட்டத்தில் பெரியார் அம்பேத்கர் தான் இயற்றினார் ஆனால் அம்பேத்கரே அந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தை கொளுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் அம்பேத்கரை ஏற்றாத பகுதிகளெல்லாம் அந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தில் உண்டு அம்பேத்கர் அந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தை பற்றி அவருடைய கடுமையான விமர்சனம் மிக முக்கியமானது மரபை பழக்க வழக்கங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற பேரில் இது சாதியை காப்பாற்றி வருகிறது இந்த ஜனநாயகம் சாதியை காப்பாற்றி வருகிறது இந்த ஜனநாயகம் ஒரு பித்தலாட்ட ஜனநாயகம் இது சாதியை காப்பாற்றி வருகிறது என்று சுதந்திரத்திற்கு பிறகு எழுப்பப்பட்ட இந்த கட்டமைப்புகள் எல்லாம் எப்படி சாதியை காப்பாற்றி வருகிறது என்று கருதி இந்த சாதியை ஒழிப்பதற்காகத்தான் நான் தமிழ்நாடு கேட்கிறேன் இங்கிருந்து வெளியேறினால் தான் சாதி ஒழியும் என்று சொன்னார் அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று 
இந்த பிரச்சனை இந்த ரெண்டு காலகட்டத்திலையும் கம்யூனிஸ்டுகளை பொறுத்தவரை ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அவர்கள் வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே கொள்கை நோக்கு சாதி ஒரு அடிக்கட்டுமானம் சாதி ஒரு தவறாக சொல்லிவிட்டேன் சாதி ஒரு மேற்கட்டுமானம் அடிக்கட்டுமானம் நிலப்பிரபுத்துவம் இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் இருக்கிற வரை சாதி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதை ஒழித்து விட்டால் சாதியை ஒழித்து விடலாம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் பெரியார் இனவாதம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் வகுப்புவாதம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் பத் பிஆர் அவர்கள் தனக்கும் பெரியாருக்கும் இருந்த நெருக்கமான உறவை பற்றி எல்லாம் சொல்லுகிறார் அவரை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் பி ராமமூர்த்தி அவர்களை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் ஒரு பார்ப்பன குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவரை தனிப்பட்ட முறையில் விசாரித்து நீ நன்றாக இருக்கிறாயா கல்யாணமாகிவிட்டதா எப்படி உன் குடும்பத்தில் இதற்கெல்லாம் போக அனுமதிக்கிறார்களா என்றெல்லாம் கேட்டு அவரை தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நெருக்கமான உறவு இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பல தலைவர்களுக்கு இப்படியான நெருக்கமான உறவு உண்டு பெரியாரோடு அவர்கள் ஆனால் பெரியாருடைய அந்த சாதி ஒழிப்பு கொள்கையை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா என்று எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது அவர்களுடைய விமர்சனத்தில் பெரியார் மதத்தில் சாதி இருப்பதாக தவறாக புரிந்து கொண்டார் அதுக்கு பொருளாதார காரணங்கள் அவருக்கு தெரியவில்லை அடிக்கட்டமானம் சாதியினுடைய அடிக்கட்டமானம் பற்றி அவருக்கு தெரியவில்லை அவர் வந்து இன ரீதியாக வகுப்பு ரீதியாக பார்த்தார் இன ரீதியாக பார்த்தார் பழைய காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் ஒரு காலத்தில் பெரியாரை வகுப்புவாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதையெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் கம்யூனலிசம் என்கிற ஒரு சோசியாலஜி சமூகவியல் நோக்கில் அதை ஒரு தனி வரையறைக்குட்பட்ட ஒரு கொள்கையாக வரையறுத்தவர்கள் கம்யூனிஸ்டுக்காரர்கள் தான் பார்ப்பன எதிர்ப்பு என்பது இந்திய மரபில் சாதியை ஒழிக்க வேண்டுமானால் பார்ப்பானை ஒழிக்க வேண்டும் இந்த பார்ப்பானை ஒழிப்பது என்பது ஏதோ பிசிக்கலாக இருக்கிற நம் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற ஒரு பார்ப்பானை ஒழிப்பது அல்ல எப்படி முதலாளியை ஒழிப்பது என்பது முதலாளிகளை ஒழிப்பது தான் அதில் இன்னும் பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை அவர்கள் மனிதர்களாக மாற வேண்டும் மற்றவர்களைப் போல சமமான மனிதர்களாக மாற வேண்டும் அதுபோல சமமான மனிதர்களாக இங்கே அவர்கள் மாற வேண்டும் என்று தான் பெரியார் சொன்னார் பார்ப்பனர்களை அடிப்பது இது போன்றதெல்லாம் அந்த வன்முறையே பெரியார் நம் வன்முறையின் மீது அவர் துளி கூட நம்பிக்கை கிடையாது அவர்கள் மனிதர்களாக மாற வேண்டும் என்று பேசுகிறார் மிக தெளிவாக ஐம்பதுகளுக்கு பின்னால் ஒரு முறை எல்லாம் ஒரு இந்த சந்திரசேகர் அவர்களிடமெல்லாம் சொன்னார்கள் அல்லவா காலையில் எல்லாம் அவர் போய் பேட்டி நேர்காணல் எடுக்கிறார் அந்த நேர்காணலில் எல்லாம் கூட அவர் சொல்கிறார் இந்த ஒரு நீங்கள் வந்து பத்தாண்டுகளுக்கு பார்ப்பனர்களுக்கு வேலையே கொடாதீர்கள் ஆண்களுக்கு வேலை கொடுக்காதீர்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு வேலை கொடுங்கள் அரசாங்கத்தில் சாதி ஒளிந்து விடும் என்கிறார் ஆனால் இன்று வரை ஐஐடியில் என்ன நிலைமை மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் என்ன நிலைமை ரெண்டு பர்சன்டேஜை கூட வந்து ஓபிசியை கண்டுபிடிக்க முடியல பல நேரங்களில் பல துறைகளில் அயல் உறவு துறைகளிலும் அணுசக்தி துறையிலும் ஒரு சதம் கூட இல்லை இந்த மாதிரி ராக்கெட் ஏவருக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் விட்டுருக்காங்க அப்படி பக்கத்தில் வந்து போய் ஏவி விடுங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு நம்மால் பூசை புனஸ்காரங்கள்லாம் செய்து தான் அனுப்புகிறார்கள் இது ஒரு இந்தி இந்து மதம் இந்திய தேசியம் என்பது சாதியை காப்பாற்றுகிறது என்பது பெரியார் ஒரு உள்ளிணக்கமான ஒரு பார்வை அதை கம்யூனிஸ்டுகளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ என தோன்றுகிறது அவர்கள் அதை மிக மேலோட்டமாக பெரியாரை விமர்சனம் செய்தார்கள் என்று தோன்றுகிறது அதுபோல் நான் முன்பே சொல்லியது போல பெரியார் எஸ்விஆர் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் பெரியார் அந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப பல இடங்களில் பயன்படுத்துகிறார் தன்னை ஒரு சுயமரியாதை சமதர்மி என்று கூறிக்கொள்கிறார் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே சமதர்மத்தை போதித்து வருகிறார் சமதர்மம் தான் உ அவர் வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும் சொல்லவில்லை எல்லா உயிர்களும் சமம் என்று சொன்னார் எல்லா உயிர்களும் வாழ்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் கெட்டழிந்து அழிந்து போனால்தான் என்ன இந்த உலகம் இல்லாமல் போய்விடுமா என்றெல்லாம் கேட்டார் அவர் இந்த ஜீவகாரணியம் ஆங்கிலத்தில் ஹியூமனிசம் என்கிற மேலை நாடுகள் ஹியூமனிசத்திலிருந்து சமதர்மம் வந்ததாக எல்லாம் எழுதுவார்கள் அதுபோல தான் பெரியார் நம்முடைய மரபுகளில் இருந்த மனித நேயத்திலிருந்து ஜீவகாரணியத்திலிருந்து சமதர்மத்தை பேசினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளிலேயே அவர் ஜீவகாரணியம் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு இதில் ஜீவகாரணியம் சன்மார்க்கம் என்கிற ஒரு உரையில் அவர் சமதர்மத்தை பற்றி பேசுகிறார் சமதர்மம் என்பது எல்லா சாதியினரும் சமம் எல்லா மனிதரும் சமம் எல்லா உயிர்களும் சமம் எல்லோருக்கும் வாழ்வதற்கு எல்லா உயிர்களுக்கும் இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்று பேசினார் அதனால் தான் அந்த காலத்தில் சமணர்களுடன் சேர்ந்து கோயில்களில் உயிர் பலி முறைகளை அவர் கடுமையாக எதிர்த்து அந்த காலங்களில் போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தினார்கள் அவருடைய சமதர்மம் கொஞ்சம் நம்முடைய உள்ளூர் அசமத்துவங்களிலிருந்து நேரடியாக பிறந்தது 
ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகள் இந்த சமதர்மத்தை ஜீவானந்தம் அவர்களை விமர்சனம் செய்துள்ளார்கள் பெரியார் பேச்சுக்காக இதை பேசிக்கொண்டிருந்தார் என்று சொன்னார் ஏறக்குறைய ஜீவானந்தம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை அப்படியே பின்னால் அதை விஞ்ஞானப்பூர்வமாக நிறுவுவதற்கு கோ கேசவன் முயல்கிறார் அவர் தோற்ற அளவில் சமதர் சமதர்மத்தை பேசினார் அவளையே சாராம்சத்தில் இல்லை என்று சொல்கிறார் அவர் ஜமீன்தார்களுடன் ராஜாக்களுடன் எல்லோருடனும் சேர்ந்து கொண்டு சும்மா பேச்சுக்காக பேசி கொண்டிருந்தார் என்று சொல்கிறார் நாங்கள் பேசுவதுதான் விஞ்ஞான சமதர்மம் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் உண்மையாகவே பின்னாடி நடந்திருக்கிற பாலிமிக்கல் ரைட்டிங்ஸை படித்தீர்கள் என்றால் வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கும் பெரியார் நான் பணக்காரர்கள் என் பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் ஆதரவுடன் தான் மாநாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சுக்கு நான் என்றுமே இணங்க மாட்டேன் நான் சமதர்மத்தை தான் சமதர்மம் எல்லாரும் சமமாக வேண்டும் அதற்கு முதலில் இந்த பார்ப்பனர்கள் ஒழிய வேண்டும் பார்ப்பன ஆதிக்கம் ஒழிய வேண்டும் இந்து மதம் ஒழிய வேண்டும் இந்திய தேசியம் ஒழிய வேண்டும் என்று பேசினார் ஆனால் விஞ்ஞான சோசியலிசம் பேசியவர்கள் திடீர் என்று இந்திய இந்திய தேசியத்தோடு நீண்ட நெடுப்பயணம் அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் அவர்களால் சிங்காரவேலர் கூட இந்திய பின்னாடி தேசியமே ஒரு பொய் பித்தலாட்டம் ஏமாற்று என்று சொன்ன ஒரு சிங்காரவேலர் கூட பின்னாடி இந்திய தேசியத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஜீவானந்தம் அவர்கள் ஒரு பெரிய இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இன்று எல்லாரும் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் நம்மை பார்த்து நீ தேசியவாதியா என்று கேட்டால் நம் அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் காலில் டபுக்கென்று விழுந்து விடுகிறார்கள் எந்த விவாதத்தை எடுத்தாலும் நீ தேசியவாதியா என்று கேட்டால் போதும் உடனே வந்து அவர்கள் சாதி ஒழிப்பு முக்கியமா தேச நலன் முக்கியமா என்று கூட கேள்வியை கேட்கிறார்கள் இது அடிப்படையிலேயே பிரச்சனையானது இந்த வாதத்தை தான் முறியடிப்பதற்கு தான் பெரியார் அவர்கள் சமதர்மம் என்பதே தேச பற்றுக்கு தேச மூட நம்பிக்கைக்கு எதிரானது என்று சொன்னார் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஜீவானந்தம் அவர்கள் இறந்த பின்பு பாலதண்டாயுதம் அவர்கள் ஜீவா வாழ்க்கை வரலாறை வெளியிடுகிறார் அந்த நூலை பெரியார் தான் வெளியிடுகிறார் அந்த கூட்டத்திலேயே வந்து பெரியார் பேசுகிறார் இந்த புத்தகத்தில் இத்தனாம் பக்கத்தில் சிலரெல்லாம் வரட்டுவாதமாக நம் இலக்கியங்களை கம்பராமாயணத்தை எல்லாம் திட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து வரலாற்று விஞ்ஞான அறிவெல்லாம் இல்லை அதனால் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது விஞ்ஞானம் பூர்வமாக அணுகினால் நம் பண்பாட்டை காப்பாற்றி சாதியை ஒழிக்க முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது வேற யாரையும் சொல்லவில்லை என்னைத்தான் சொல்கிறார் பாலதண்டாயுதம் நான் தான் இப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய மொழி சாதி காப்பாற்றுகிறது நம்முடைய இலக்கியம் சாதி காப்பாற்றுகிறது இதை வைத்து கொண்டு என்ன செய்வீர்கள் கொஞ்சம் பாலதண்டாயுதத்துடன் நுழைந்து பார்த்தால் மத ப தேசப்பற்று மதப்பற்றெல்லாம் கூட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் வைத்து கொண்டு எப்படி செய்ய முடியும் அவர் நேரடியாக கேள்வி கேட்கிறார் ஊடகமாக எல்லாம் நான் நான் ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த தேசிய இயக்கத்தை பார்த்து வந்திருக்கிறேன் எந்த தேசிய தலைவர்கள் யோக்கியமானவர்களா சொல்லுங்கள் ஜாதி ஒழிப்பதற்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டியலையே சத்தியமூர்த்தி தொடங்கி அவருக்கு முன்னாடி ராஜாஜி தொடங்கி அவர் காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பெயர்கள் எல்லாம் வரிசையாக பட்டியிட்டு இவர்கள் என்ன சாதி ஒழிப்பதற்காக செய்திருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் இந்த இந்த ஒரு பார்வையை வந்து சாதியை எதிர்த்து சமத்துவம் தான் சமதர்மம் என்கிற ஒரு பார்வையை நம்ம அவர்களால் நம் ஊர் இந்திய பொதுடமையாளர்களால் வந்து சேர முடியவில்லை அதற்கு காரணம் இந்திய தேசியவாதம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுபோல் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை தத்துவம் பற்றியது தத்துவத்தை எப்படி பெரியாரும் மற்றவர்களும் பார்த்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி நான் ஒரு சின்ன கற்றை ஒன்றை எழுதியிருக்கிறேன் சிங்காரவேலரும் பெரியாரும் தத்துவத்தை எப்படி பார்த்தார்கள் என்பது பற்றி சிங்காரவேலர் தத்துவம் பற்றி தத்துவம் வாழும் என்ற புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அதுபோல் பெரியார் அவர்களுடைய இரண்டு சிறு நூல்கள் இருக்கிறது சிங்காரவேலர் அவர்கள் தத்துவத்தை வெறும் சொல் அடுக்குகள் என்று விமர்சிக்கிறார் அறிவியல் பூர்வமான பார்வை தான் தத்துவம் என்கிறார் அவருடைய ஒரு வார்த்தை சயின்டிஃபிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அவர் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தை மெய்ஞானம் பெரியார் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை அவர் தத்துவ ஞானம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் சயின்டிஃபிக் என்பது விசாரித்து அறிவது என்றெல்லாம் பொருள் கொள்கிறார் அறிவியல் பூர்வமாக பகுத்து நோக்கி அறிவது என்று பொருள் கொள்கிறார் ஆனால் பெரியார் வந்து விசாரணை செய்வது உள்ளதை உள்ளபடி காண்பது என்று சொல்கிறார் அத்தோடு அவர் நிறுத்தி கொள்ளவில்லை உள்ளதை உள்ளபடி காண்பது பொய்யாக இருப்பதை அவர் வந்து ஒரு திருக்குறளை ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார் 
பொய்யெல்லாம் பொய்யே ஆயின என்கிற ஒரு திருக்குறள் எனக்கு அந்த திருக்குறள் ஞாபகம் இல்லை செந்தலை கௌதமன் ஐயாவுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கலாம் அவர் அந்த பாடலையும் அதற்கு வந்து திருக்குறள் பாயிர பாடலையும் எடுத்துக்காட்டி பொய்யெல்லாம் பொய்யே ஆயின மெய்யெல்லாம் மெய்யே ஆயின உத்தேசமாக சொல்கிறேன் அந்த பாடலை எடுத்துக்காட்டி தத்துவம் என்பது பொய்யை பொய்யாக்க வேண்டும் மெய்யை மெய்யாக்க வேண்டும் உள்ளதை உள்ளபடி காண வேண்டும் இந்த உலகில் பொய்யாக புனைந்து கொண்டு அதிகாரம் செலுத்துகின்றவற்றை பொய்யாக மாற்ற வேண்டும் மெய்யை மெய்யாக மாற்ற வேண்டும் என்கிறார் தத்துவ விசாரணையிலிருந்து அடுத்ததாக தத்துவ செயல்பாட்டுக்கு அவர் செல்கிறார் நீங்கள் நன்கு கவனித்து பார்த்தீர்களானால் தெரியும் பெரியாரும் அம்பேத்கரிடத்திலும் ஒரு முரண்பாட்டை காண முடியும் அவர்கள் இந்து மதம் என்றே ஒன்று இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்து மதம் என்பதே ஒரு போலி பித்தலாட்டம் ஏமாற்று அதை பார்ப்பனர்கள் இட்டு கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள்லாம் இந்து மதத்தவர்களா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த கேட்டார்கள் நம்மிடம் நிறைய கேள்விகளை கேட்டார்கள் ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த இந்து மதத்தை ஒழிக்கத்தான் போராடி கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் ஏனென்றால் இந்து மதம் என்ற ஒன்றை இந்திய தேசியத்தோடு கற்பித்து வளர்த்து கொண்டிருந்த காலம் அது அது ஒரு பொய் என்று அவர்கள் சொ திரும்ப திரும்ப சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த பொய்யை நாம் தலையில் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பொய்யாக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் இதுபோல் அவர் எல்லாவற்றிலும் இந்த தத்துவ விசாரணை உள்ளதை உள்ளபடி காணுதல் என்கிற ஒரு விசாரணையை அவர் மேற்கொள்ள விரும்பினார் அதிலிருந்து தான் அவருடைய வேறு பல பிரச்சனைகளும் தோன்றியது குறிப்பாக பெரியார் பேசிய நாஸ்திகத்தை பெரியார் பேசிய கடவுள் மறுப்பை பெரியாரின் மீது முன் முன்வைக்கும் பொழுது இது ஒரு பெரியாரை மறுத்து எம் வி சுந்தரம் என்கிற ஒரு தோழர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர்களாக இருந்தார் அவர் கட நாத் இந்திய நாத்திகமும் தேசபக்த நா நாத்திகமும் ஆத்திகமும் என்ற புத்தகம் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு எழுதிய ஒரு கட்டுரை தன்னை ஒரு தேசபக்த நாத்திகர் என்று வரையறுத்தார் பெரியார் வந்து தேச விரோத நாத்திகர் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஆனால் நாஸ்திகத்தை பற்றி அவர் ஒரு தத்துவ விசாரணை செய்யும் பொழுது பிரகிருதி வாதத்தினுடைய அந்த முதல் தொடங்கும் பொழுது நாஸ்திகத்தை பற்றி தான் தொடங்குவார் நாஸ்திகத்தை பற்றி அவர் பேசும் பொழுதெல்லாம் நான் கடவுளை மறுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை வைணவர்கள் சைவ கடவுள்களை எல்லாம் மறுத்து விடுகிறார்கள் சைவர்கள் வைணவ கடவுள்களை மறுத்து விடுவார்கள் இந்த மதத்தார் அந்த கடவுளை மறுத்து அந்த மதத்தார் இந்த மதத்தை மறுத்து விடுவார்கள் ஆகவே மதத்தை மறுத்து பேசுவதெல்லாம் என்னுடைய வேலையே இல்லை ஏனென்றால் அவர்களே அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லாததை இல்லை என்று சொல்வது ஒரு கொள்கையா என்று கேட்கிறார் நாஸ்திகம் என்பதெல்லாம் ஒரு கொள்கை அவர்கள் நமக்கு அப்படி பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்கிறோம் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அது இல்லவே இல்லை நம்ம ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று நாத்திகத்திலிருந்தே அந்த தத்துவ விசாரணையை தொடங்குகிறார் ஏ அதற்கு பிறகு அவர் ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார் ஏன் கடவுளை கற்பிக்கிறான் ஏன் மதத்தை கற்பிக்கிறான் ஏழை பணக்கார தத்துவத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் மதத்தையும் கடவுளையும் கற்பிக்கிறான் ஆகவே இதை கேள்வி கேட்பது என்பது அதை கேள்வி கேட்பதற்காகத்தான் என்று பேசுகிறார் அவருடைய எல்லா செயல்பாடுகளிலும் இந்த தன்மையை பார்க்க முடிகிறது பின்னால் வரைக்கும் கூட இந்த தன்மையை தான் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் எனக்கு விசித்திரமாக படுவது மார்க்சியர்களால் இந்த ஒரு வாதத்தையே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் விஞ்ஞானபூர்வமாக இதை செய்யவில்லை த வர்க்க போராட்டத்தை நடத்தவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் நான் அந்த வர்க்க போராட்டத்திற்கும் அந்த பிரச்சனைக்கும் வந்து சேர்ந்து விடுகிறேன் மார்க்சியர்கள் வர்க்கம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை சமூகத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு வர்க்கம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் பெரியார் முதன் முதலாகவே தமிழ்நாட்டில் மார்க்சிய நூல்களை முதன் முதலாக மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டவர் பெரியார் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வெளியிட்டார் பொதுடமை தத்துவம் என்கிற பொதுடமை கோட்பாடுகள் என்று இப்பொழுது அழியப்படுகிற ஒரு சின்ன எங்கள் சுடைய புத்தகத்தை முழுமையாக அவர் தான் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் இது இல்லாமல் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் குடியரசில் வெளிவந்திருக்கிறது அவர்கள் கிளாஸ் என்ற சொல்லுக்கு வகுப்பு என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் பெரியார் இந்த துணைக்கண்டத்தில் மூன்றே மூன்று வகுப்புகள் தான் இருக்கின்றன என்று அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கூட எழுதுகிறார் ஆரம்பத்திலையும் அதை எழுதினார் பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் பார்ப்பனர் அல்லாதார் அல்லாதார் தாழ்த்தப்பட்டோர் என்கிற மூன்று வகுப்புகள் தான் இருக்கின்றன இந்த மூன்று வகுப்புகளிடையே நடைபெறுகிற சண்டை தான் உண்மையான சண்டை இதில் என்னவென்றால் பார்ப்பனர் கட்சிக்கு பார்ப்பனர் கட்சி பார்ப்பன வகுப்பு கட்டுப்பாடோடு அவர்களுடைய நலன்களுக்காக போராடுகிறார்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதார் பார்ப்பனர்களுக்காக போ விட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நலனை பேணுகிறார்கள் தாழ்த்தப்பட்டோர் கட்சியும் த 
தங்களுடைய வகுப்புக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு அவர்கள் கட்சியோடு சேர்ந்து கொள்கிறது இதுதான் பிரச்சனை என்று சொல்கிறார் இந்த பார்ப்பனர் என்பதில் தான் பணக்காரர் ஏழை இந்த இந்த பணக்காரர் ஏழை தொழிலாளி முதலாளி என்கிற எல்லா முரண்பாடுகளையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஒரு குறிப்பு நாள்மலர்கள் தோழர் அவர்கள் தொகுத்ததிலேயே இருக்கிறது அந்த ஒரு குறிப்பிலும் கூட அவர் தொழிலாளி என்றால் யார் முதலாளி என்றால் யார் பிராமணன் என்பவன் யார் கீழ் சாதிக்காரன் என்பவன் யார் என்ற ஒரு கேள்வி பதில் வடிவத்தில் அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு இது இந்த சமூகத்தை எவ்வளவு நுணுக்கமாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும் அவர் இந்த வகுப்புகள் இடையிலான போராட்டமாகத்தான் இதை பார்த்தார் அதே போல் அவர் திராவிட இனம் என்ற சொல்லெல்லாம் பயன்படுத்த தமிழ் இனம் திராவிட இனம் என்கிற சொல்லையெல்லாம் பயன்படுத்திய பொழுது இந்த ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்புகளை தான் பார்ட்னர் அல்லாதாரும் தாழ்த்தப்பட்டோரும் சேர்ந்த மக்கள் தான் தமிழர்கள் அல்லது திராவிடர்கள் நான் வந்து ஜப்பான்காரன் வந்தால் கூட அவனை திராவிட இனத்தவனாகத்தான் ஜாதி இல்லை என்று சொல்லி ஜப்பான்காரன் ரஷ்யாக்காரன் வந்தால் கூட அவனை திராவிடன் தமிழன் தான் என்று சொல்லுவார் ஆனால் இன்று தமிழன் என்ற வரையறைக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அவர் என்ன சாதி என்பதை வைத்து தமிழன் என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்முடைய தமிழ் தேசிய தோழர்கள் முயற்சி சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே போலதான் ஆரம்ப காலத்தில் பெரியாரின் மீதான விமர்சனங்களை முன்வைத்த பொழுது கம்யூனிஸ்டுகளும் இனம் என்பதை ரேஸ் என்கிற வருத்தத்தில் தான் பெரியார் பயன்படுத்தினார் என்று வம்படியாக வாதிட்டு கொண்டிருந்தார் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் எழுதின புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு முன்பு ஜனசக்தியில் பல்வேறு தொடர்கற்றைகள் பெரியாரை மறுத்து வந்த கற்றைகளாகட்டும் அது இன்னும் பலர் எழுதிய கற்றைகளாகட்டும் எல்லாவற்றிலும் பெரியார் வகுப்பு என்று பேசியது சாதியை மட்டும்தான் பேசினார் சாதிவாதம் பேசினார் வகுப்புவாதம் பேசினார் இதெல்லாம் ஒரு கெட்ட வார்த்தைகளை போல கம்யூனிஸ்டுகள் கருதினார்கள் எனக்கு தெரிந்து பி ஆர் அவர்கள் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் எழுதின புத்தகத்து தலைப்பு ஆரிய மாயா திராவிட மாயா விடுதலை போரில் திராவிட இயக்கம் என்கிறது தான் அந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பு மணிமேகலையில் அனுமான போலி என்ற ஒரு பகுதி ஒன்று உண்டு என் அனுமானத்தை பற்றி பேசுகிற இருபத்தி எட்டாவது காதை இருபத்தி ஒன்பதாவது காதை அனுமான போலிகள் எப்படி நாம் தவறாக அனுமானிக்கிறோம் நிறைய பிரச்சனைகளை என்று சொல்கிற ஒரு பகுதி ஒன்று உண்டு அந்த பகுதியிலே சொல்லுவார்கள் இன்னொருவர் சொல்லாததை இன்னொருவர் பேசாததை பேசியதாக எடுத்துக்கொண்டு விவாதிப்பது ஆகாய தாமரை மலர்ந்ததோ வெள்ளை காக்காயை பார்த்தாயா என்பது போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் தான் என்று சொல்வார்கள் திராவிட இயக்கம் தெளிவாகவே இதுக்கெல்லாம் பெரிய ஆராய்ச்சியே தேவையில்லை பெரியார் நான் தானாகவே சொல்லிட்டார் இது வந்து தேசிய விடுதலை போராட்டமே கிடையாது இது ஒரு பித்தலாட்டம் இது பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை நிறுவுவதற்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு இது அதனால் நான் இதில் பங்கேற்க மாட்டேன் நான் என்னோடய மக்களுடைய இது தான் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த இயக்கத்தை பி ஆர் அவர்கள் மதிப்பிட தொடங்கும் பொழுது தேசிய விடுதலை போராட்டத்தில் திராவிட இயக்கம் என்று தொடங்கி காலனியை எதிர் இவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களை எதிர்க்கவே இல்லை இவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களை எதிர்க்கவே இல்லை என்று புத்தகம் முழுக்க எழுதி கொண்டே போகிறார் ஏன் இப்படியான சட்டகங்களை அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் என்னதான் இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சி பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்தது என்று சொல்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சி பிரிட்டிஷாரை எதிர்க்கவே இல்லையே அவர்களும் பிரிட்டிஷாருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி உண்மையாலுமே பிரிட்டிஷாரை எதிர்க்கவே இல்லை வரலாறு முழுக்க படித்து பார்த்தால் காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு டொமினின் அந்தஸ்தை தான் ரொம்ப காலம் கழித்து கோரியது பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்கு உட்பட்ட ஒரு அந்தஸ்து நாற்பத்தி ஏழில் நமக்கு கிடைத்ததும் அதுதான் அப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அதை அப்படி இப்படின்னு உரு மாற்றி தட்டி எடுத்து நம்ம அது ஒரு சுதந்திரமாக நம்ம பெருசாக மாற்றிட்டோம் அந்த அந்த பார்ப்பன பணியாக்களுடைய ஆதிக்கம் என்று பெரியார் அவர்கள் கூறுவார் இந்த ஒரு ஆதிக்கத்தை கம்யூனிஸ்டுகளால் ஒரு சுதந்திரமாக விடுதலையாக போற்றி புகழ்ந்தார்கள் அதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இதில் எல்லாம் எங்கே பிரச்சனை இருக்கிறது அடிப்படையில் எந்த இடத்தில் பெரியார் கம்யூனிஸ்டுகளே ஒரு நண்பர்களாக நெருக்கமான தன்னுடைய லட்சியத்துக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமானவர்களாக இன்னும் சில சமயங்களில் இவர் காங்கிரஸ் விரோதிகளுக்கு விரோதி ஆகவே நமக்கு நண்பர் என்பதாக பேசுகிறார் நான் ஒரு சமதர்மி என்று தான் சொல்லிக்கொள்கிறார் ஆனால் ஏன் கம்யூனிஸ்டுகளால் அவரை விமர்சிக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை வந்து சேர்கிறது என்றால் ஏற்குறை இன்று வரை அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது கம்யூனிஸ்டுகள் இங்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை 
இருக்கிற சூழலுக்கு தகுந்தவாறு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ என்று ஐயுறுகிறேன் அவர்கள் மிக முக்கியமாக பெரியாரை பார்த்த பொழுது இவர்கள் அடையாளத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறார் இவர் வர்க்க ஒற்றுமையை சீர்குலைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடையாள அரசியலை பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் வர்க்க ஒற்றுமையை சீர்குலைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்கிற ஒரு விமர்சனத்தை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வருகிறார்கள் இன்றும் கூட அப்படி விமர்சனங்களை முன்வைக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகள் உண்டு இந்த அவரை ஒரு முரணாக அவரை ஒரு எதிரியாக கருதிய ஒரு போக்கு வலுவாக உண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்திற்கு மிக நெருக்கமாக கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஆதரவாக வேலை செய்து கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள் திராவிடர் கழகம் திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் பற்றிய ஒரு குறிப்பு என்ற ஒரு உட்கட்சி ஆவணம் வெளியிட உட்கட்சிக்காக வெளியிடுகிறார்கள் இப்பொழுது அது சில பேரிடமெல்லாம் கிடைக்கிறது அந்த ஆவணத்தை ஆர் கே கண்ணன் அவர்கள் எஸ் என் நாகராசன் என்று என்றிருக்கிறார் அவர் அதற்கு பிறகு முகவை ராஜமாணிக்கம் வி ராதாகிருஷ்ணன் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் அந்த தோழர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் ஜனசக்தியில் வேலை செய்தவர் ஆர் கே கண்ணன் அவர்கள் மிக சிறிய வயதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தமிழ் மாநில செயலாளராக ஆனவர் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அதில் சொல்லியிருப்பார்கள் திராவிடர் கழகம் ஒரு தரகு முதலாளிய நிலப்பிரபுத்துவ ஆதிக்கத்தை கட்டி காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு பிற்போக்கு இயக்கம் இது ரெண்டும் இனவாதத்தை பேசுகிறது இதுதான் பின்னாடி கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் ஆசிரியர்களால் திரும்ப போலந்து எழுதப்பட்டு ஒரு அறிவுபூர்வமான அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டு இந்த சட்டகம் பெரும் அளவுக்கு மேலை உலகெல்லாம் அங்கீகாரத்தை பெற்றது இந்த ஒரு பார்வையை தான் கம்யூனிஸ்டுகள் அடியோட்டமாக திரும்ப 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 முன்வைத்தார்கள் இதற்கு எதிராக சில கம்யூனிஸ்டுகள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஏஸ் கே அவர்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் பகுத்தறிவின் சிகரம் பெரியார் இந்திய தத்துவ ஞானத்தில் பகுத்தறிவின் சிகரம் பெரியார் என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதினார் அந்த புத்தகம் இந்திய தத்துவ ஞானத்தில் அவருடைய இடத்தை பெருமைப்படுத்துகிற விதமாக அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தத்துவவாதி அவர் எப்படி நம் நம் காலத்தில் சமகாலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மிக முக்கியமான தத்துவவாதி அவரை பின்பற்றுதல் அவசியம் என்று அவர் எழுதின புத்தகம் ஆனால் அவர் எல்லாம் எப்பொழுதுமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கொள்கை வகுப்பாளராக வர முடியவில்லை எப்பொழுதுமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் வெளியில் போய் படித்து வந்தவர்கள் முதல் தலைமுறையில் ஒரு நான்கு ஐந்து தலைமுறைகளாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் செயலாளர்களாகவும் இதாகவும் உயர் பொறுப்புகளில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் வெளியில் போய் படித்து வந்த கொஞ்சம் பார்ப்பனர்கள் அல்லது அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருந்த சாதியை சேர்ந்தவர்கள் தான் இருந்தார்கள் இளைஞர்கள் வசதியானவர்கள் அவர்களால் இங்கிருந்த சூழலை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் புத்தகத்தில் படித்தபடியே இங்கே ஒரு உண்மை இருப்பதாக அந்த புத்தகத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு உண்மையை தேடி கண்டுபிடிக்க முயன்றார்கள் ஆகவே பெரியாருடைய வாதங்களை கருத்துக்களை அவருடைய போராட்டங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு முடியவில்லை ஆனால் இன்று நாம் நெடுந்தூரம் கடந்து வந்துவிட்டோம் சாதாரண எளிய குடும்பங்களிலிருந்தெல்லாம் நிறைய கம்யூனிஸ்டுகள் இன்று வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று இந்த பழைய பகையெல்லாம் மறந்தும் கூட பெரியாருக்கு பின்பு நெருக்கமாக ஒன்றிணைந்து போராடக்கூடிய இயக்கங்கள் பெரியார் பெரியார் இயக்கங்கள் கம்யூனிஸ்டத்தை நோக்கி கம்யூனிஸ்டுகளை நோக்கி இன்னும் நெருக்கமாக புரிந்து கொள்ள முயன்று வந்திருக்கின்றன முயன்று இருக்கின்றன அதே போல் கம்யூனிஸ்டுகள் மத்தியிலிருந்தும் அந்த முயன்று வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வேறுபடக்கூடிய இந்த புள்ளிகளை கூர்மையாக வாதிப்பதன் மூலமாகத்தான் நாம் முன்னேறி செல்ல முடியும் அதை ஆழமாக பேச வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பெற்று அது சிந்தி